இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் ரவையை கொட்டிட்டு கொஞ்சம் நல்ல சூடாக இருக்கிற தண்ணி ஊற்றி கிளறிக்கலாம் ரொம்ப தண்ணி ஊற்றிட வேண்டாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஸ்பூனை வச்சு கிளறிக்கோங்க சூடாக இருக்கும் இல்லையா இது வந்து ஒரு புட்டு மாவு பதத்துக்கு இருந்தால் போதும் இதுலேயே கொஞ்சம் ரவை வேக வேக ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் அது அப்படியே வச்சிடலாம் இப்போ அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா ரவை கொஞ்சம் ஊறியிருக்கும் இப்போ முட்டையும் வாழைப்பழமும் சேர்த்து பிசையலாம் வாழைப்பழம் நல்லா மசித்து வச்சுருக்கேன் அந்த மசித்த வாழைப்பழமும் நல்ல அடித்து வச்சுருக்க முட்டையும் அதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த டிஷ் ரொம்ப ஈஸியான டிஷ் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர்க்குள்ளே செஞ்சிடலாம் யாராச்சும் கெஸ்ட் வந்தாங்க நீங்கள் புதுசாக ஏதாச்சும் ட்ரை பண்ணோன்னா டக்குன்னு செஞ்சிடலாம் தேவையான அளவு சக்கரை ஆட் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து நல்லா பிசைஞ்சிக்கோங்க வாழைப்பழம்லாம் அந்த கட்டி இல்லாமல் இருக்கிறதுக்காக நல்லா ரவையோடு மிக்ஸ் பண்ணி அந்த கட்டி எதுவுமே இல்லாமல் நல்ல ஸ்மூத் கன்சிஸ்டன்சிக்காக அதை பிசைஞ்சிக்கலாம் பார்த்திங்கன்னா மாவு இந்த மாதிரி இருக்கணும் ரொம்ப தண்ணியாகவும் ஆகிடக்கூடாது தண்ணி ஆகிடுச்சின்னா அப்புறம் வடை மாதிரி அதை தட்டுறதுக்கு கஷ்டமாகிடும் இப்போ ஒரு பேனில் எண்ணெய் காய வச்சுருக்கேன் எண்ணெய் காஞ்சதும் இதை எடுத்து போடலாம் இதை நீங்கள் ஸ்பூனில் போடலாம் இல்லை கையிலே உங்களுக்கு வாட்டம் வந்துச்சுன்னா கையில் கூட எடுத்து வடை மாதிரி போட்டு சின்ன சின்னதாக தட்டி எடுத்துக்கலாம் இது முட்டை சேர்த்து தான் போடணும்னு இல்லை முட்டை சேர்க்காமையும் போடலாம் சில பேருக்கு முட்டை பிடிக்காது முட்டை வாசனை பிடிக்காது அப்படின்னா இது முட்டை சேர்க்காமல் நீங்கள் செஞ்சு சாப்பிடுங்க அப்படி செஞ்சாலும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் குழந்தைங்களும் ரொம்ப நல்லா சா விருப்பமாக சாப்பிடுவாங்க இந்த ஸ்நாக்ஸ் கொஞ்ச நேரம் ஆயிடுச்சு இப்போ பின்னாடி பக்கமாக அதை திருப்பிங்க ஸோ ரெண்டு ஸ்டைடும் நல்ல சிகப்பாக ஆகிற வரைக்கும் இதை பொறிச்சு எடுக்கலாம் இப்போ பனியாரம் நல்லா செவந்துருச்சு ரொம்ப ஈஸியான டேஸ்டியான ரவை பனியாரம் ரெடி ஆயிடுச்சு இதை நீங்களும் செஞ்சு பாருங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க